హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఫైల్స్ ఫిస్టులా ఫిషర్స్ రావడానికి కారణాలేంటి వీటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండా హోమియోలోని ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది అనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ వెంపటి గారు వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఆర్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నెంబర్కి కాల్ చేసి సరికి మీరు సమస్య చెప్పి సొల్యూషన్ తెలుసుకోవచ్చు హలో సార్ సార్ ఇప్పుడు పైల్స్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఇది ఎందుకు వస్తుంది కాసెస్ అంటే పైల్స్ ఏదైతే హెమరాయిడ్స్ అంటాం మొలడు అంటాం ఈ పైల్స్ సమస్య ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ యానస్ భాగాల్లో ఉన్న వీనస్ ప్లెక్సెస్ అనేవి ఎంగార్జ్ అయినప్పుడు అంటే డైలైట్ అయ్యి ఉబ్బినట్టుగా అయితే అక్కడ ఉన్న వీనస్ ప్లెక్సెస్ దానివల్ల హెమరాయిడ్స్ అనే సమస్య దారితీస్తుంటుంది ఈ హెమరాయిడ్స్ రావడానికి గల కారణాల్లో చాలా కారణాలు ఉంటాయి మేజర్గా మనం మోషన్ చేసే స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ అనేది మేజర్గా కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎక్కువ స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు ఒత్తిడి ఎక్కువగా మోషన్ కన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం లాంటి సమస్యలు ఉన్నా హార్ట్ స్టూల్ ఉన్నా ఎక్కువ స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఈ యొక్క రక్తనాళాలు ఉబ్బినట్టుగా అయ్యి ఎంక్వైరీ అయ్యి పైల్స్ లాంటి సమస్యలు దారితీస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఇంకా అదర్ కాజెస్ వల్ల వల్ల కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని అదర్ రిలేటెడ్గా ఉన్న లివర్ రిలేటెడ్గా ఉన్న ప్యాథాలజీ సీరోసిస్ లాంటి లివర్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇలా చాలా అదర్ కాజెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి బట్ మేజర్గా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైలు వాటర్ కంటెంట్ తక్కువ తీసుకోవడం ఫైబర్ తక్కువ తీసుకోవడం దీనివల్ల కన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం సమస్య దారి తీయడం స్టూల్ ఈజీగా పాస్ కాకుండా ఎక్కువ స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ ఉండడం దీనివల్ల ఎక్కువగా ఈ సమస్య చూస్తున్నాం దీంట్లో టైప్స్లో మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట భాగంలో ఎప్పుడూ కురుపుల్లాగా ఎరప్షన్లో తగులుతూ ఉంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్ అంటాం ఇంటర్నల్ ఫైల్స్ అంటే లోపల భాగాల్లో ఉండి మనం మోషన్ ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు బయటకు ప్రొలాప్స్ అయ్యి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే ఇంటర్నల్ ఫైల్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఈ ఫిషర్స్కి పైల్స్ అనేవి కారణమవుతాయా అంటే ఫిషర్స్ పైల్స్కి రెండింటికి మేజర్గా సమస్య ఏంటంటే రెండింటికి ఈక్వల్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తాం అంటే ఈ స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ అనేది మేజర్గా రెండింటిలో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ కో ఎగ్జిస్టెడ్గా ఉంటాయి అంటే చాలామందికి కొంత కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఏర్పడుతుంది కొంతమంది డాక్టర్లు పైల్స్ అన్నారు కొంత ఫిషర్స్ అన్నారు అంటారు కానీ బట్ ఆ మెజారిటీ కేసెస్ నియర్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో రెండు సమస్యలు కలిపి కనపడడం చూస్తూ ఉంటాయి కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఎక్యూట్ ఫీజర్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఆ ఎక్యూట్ ఫీజర్స్ ఫస్ట్లో కనిపించిన తర్వాత డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో ఆటోమేటిక్గా హీల్ కాకపోవడం హీల్ అయిపోవడం వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ తర్వాత చూసినప్పుడు ఫీజర్ లేదు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు బట్ మేజర్గా క్రానిక్ ఫీజర్స్ అంటూ ఉంటే కనుక అవి కంపల్సరీగా ఎక్కువ కాలం పాటు ఉంటాయి కాబట్టి చూస్తూ ఉంటాం దీంట్లో మనకి మేజర్గా ఫిజర్స్లో వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే అక్కడ యానో యానస్ భాగంలో అంటే డిజిటల్ టు ఇంటర్నెట్ లైన్ దగ్గర ఉన్న స్కిన్ ఏదైతే ఉందో యానల్ స్కిన్ అది టేర్ చిరిగినట్టుగా అయితే దాన్ని మనం ఫిజర్ అంటారు యానో డెర్మల్ టేర్ని ఫిజర్ అంటారు దీంట్లో సింపుల్ ఫిజర్ అలాగే కాంప్లెక్స్ ఫిజర్స్ రెండు రకాల టైప్స్ ఉంటాయి పెట్టండి ఒక కాల సిద్ధంగా ఉన్న వచ్చుదా ముంబై నుంచి చంద్ర గారు హలో నమస్కారం అండి చంద్ర గారు చెప్పండి నాకు పిస్తులా ఉందని ఇప్పుడే తెలిసిందండి ఫైవ్ సెంటీమీటర్ పిస్తులా ఉంది దాన్ని ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పారు ఆపరేషన్ చేయకుండా మీ హోమియోస్కేర్ లో చేయగలరు రాదేనా ఓకే అంటే ఫిష్ లా ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి మీకు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన లాంగ్ ట్రాక్ ఫిష్ లా అనమాట ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే చాలా పెద్ద ట్రాక్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫిష్ లాలో కంప్లీట్ మీరు చెప్పిన ఈ ట్రాక్ లెంత్ అంతా కూడా కంప్లీట్ గా పస్తు నిండిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇన్సిజన్ డ్రైనేజ్లో మనకు బయట భాగంలో మన సర్జరీగల్ ద్వారా పసును ఈజీగా ఇమీడియట్గా రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది మెడిసిన్ ద్వారా వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీకు ఆ మెడిసిన్ ద్వారా ఆ పస్ అనేది కంప్లీట్గా నార్మలైజ్ అయ్యి డిజాల్వ్ అయ్యి క్లీన్ అవ్వాలి అది మీకు ఇప్పుడైనా సరే మెడిసిన్ ప్రాసెస్కి సర్జికల్ ప్రాసెస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెడి సర్జికల్ ప్రాసెస్లో ఇమీడియట్గా మీకు పస్ డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు రిమూవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది వారు సర్జికల్ ట్రీ మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే కొంత లాంగ్ డ్యూరేషన్ అవసరం పడుతుంది బట్ ఫిషులాలో ఏంటంటే ఈవెన్ సర్జరీ తర్వాత కూడా ఎక్కువ శాతం మంది మళ్ళీ రికర్ అయింది అని చెప్పి ట్రీట్మెంట్కి వస్తుంటారు కారణం రికరెంట్ యానోరెక్టల్ యాప్సెస్ అనేది దీంట్లో మేజర్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అందుకని ఎలాగన్నా మెడికేషన్ అనేది కంటిన్యూటీగా కంపల్సరీగా అప్పుడన్నా టోటల్ ట్రాక్ హీల్ అయ్యే వరకు కంపల్సరీగా వాడాల్సి వస్తుంది ఎందుకని మీరు
క్రానిక్ ఫిష్ లో ఉందండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఈ సమస్య బాధపడుతున్నారంటే మోస్ట్లీ రెండు మూడు సార్లు మీరు సర్జరీ ట్రైన్ కానీ చేయించి ఉండొచ్చు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అంటే దీంట్లో కాజెస్ చూసుకోవాలండి ఎందుకు రిపీట్ అవుతుంది ఏమైనా ఇన్ఫ్లమేటరీ బయల్ డిసీజ్ క్రాన్స్ డిసీజ్ ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఒకసారి రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి దాంతో అవసరమైతే ఒకసారి కలనోస్కోపీ కూడా చేయించుకోండి ఇప్పుడు కూడా మీకు లేటెస్ట్గా ఫిష్లో ఎంఆర్ఐ ఫిష్లో గ్రామ్ టెస్ట్ ఒకసారి చేయించండి ఇప్పుడు మీకు టోటల్ ట్రాక్ ఎంత ఉంది అలాగే అదర్గా ఏమైనా కలనోస్కోపీ లేని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు మీరు క్రానిక్గా ఉంది కాబట్టి కొంత కంటిన్యూటీ మెడికేషన్ మీద ఉంచుతుంది మోషన్ ప్రెజర్ పడకుండా ఎక్కువ హార్డ్ కాకుండా ఆహార జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫిష్లలో పస్ డిశ్చార్జ్ ఎప్పుడు కూడా మనం తినే ఆహారం మోతాదుని బట్టి వ్యారీ అవుతుంది శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ అవుతుంది కారాలు ఆయిల్ పదార్థాలు స్వీట్లు శనగపిండి ఇలాంటివి తీసుకుంటే పస్ డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంది దీనివల్ల రికరెంట్ యాప్సెస్లో పస్ డిశ్చార్జ్ సివియారిటీని తగ్గించుకోవచ్చు మెడికేషన్స్ హోమియోపతి మెడికేషన్స్ కంటిన్యూటీ వాడి చూడండి డిఫరెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది రెండిట్లో బ్లీడింగ్ అనేది ఉంటుంది మీకు స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి పెరుగుతాయి ఎందుకంటే మోషన్ కొంచెం హార్డ్ అవుతుంది నాన్ వెజ్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు కారాలు పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఈజీగా పాసేజ్ ఆఫ్ స్టూల్ ఉండదు కాబట్టి ఆ టైంలో మీకు కంపల్సరీ బ్లీడింగ్ అనిపిస్తుంది ఇమీడియట్గా ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదించి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోండి అవసరం అనుకుంటే మీకు ఏమైనా కలనోస్కోపీ అవసరం అనుకుంటే రాస్తారు బట్ ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకుని ఒకసారి డయాగ్నోస్ చేయించుకుని ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి ఇలా బ్లీడింగ్ ఇలా కంటిన్యూటీగా అవుతుంటే మీరు వెయిట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మళ్ళీ అది హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ అవి పడిపోతే చాలా ప్రమాదకరం అవుతుంది సో డయాగ్నోస్ చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్ వాడండి లెట్స్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం విజయవాడ నుంచి దిలీప్ గారు హలో హలో దిలీప్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం సార్కి ఆ ఆల్్రెడీ అండి మొన్న ఫిషర్ కి ఒక లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అన్నది ఒకటి చేయించాను ఓకే దాని తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు హోమియోత హోమియో మనం ట్రై చేస్తే ఏమనో క్యూర్ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా అంటే ఏంటో అది మీరు ఆల్రెడీ చేయించుకున్న ట్రీట్మెంట్ వల్ల మీ ప్రాబ్లం పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోతే మీకు ఎటువంటి మెడికేషన్ అవసరం లేదు లేదు ఆ మెడిసిన్ ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా మీకు ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతున్నారు ఇంకా కంప్లైంట్స్ ఉంటున్నాయి బ్లీడింగ్ కానీ పెయిన్ కానీ డిస్కంఫర్ట్ కానీ ఉంది బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంది అంటే కంపల్సరీగా హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ వాడండి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ మీరు తీసుకున్న హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ అసోసియేటెడ్గా తీసుకోవచ్చు దీనికి ఏ రకమైన మెడిసిన్స్ మీరు వేరే ప్రాబ్లమ్స్కి వాడుతున్నా హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్లో వాడచ్చు కంటిన్యూటీగా వాడి డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లమ్కి మీకు ఫిజర్ రిలేటెడ్గా ఉన్న కండిషన్లో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం గ్యారంటీ అయితే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు సిద్ధంగా ఉన్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి గౌతమి గారు హలో హలో గౌతమి గారు సమస్య సార్ చెప్పండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఈవినింగ్ నాకు ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఫైల్స్కి సర్జరీ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది మోషన్ ఫ్రీ ఉండట్లేదు బాత్రూమ్ వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం ఫైల్స్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసి బాగా విపరీతమైన అవస్థ అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ హోమియోపతి మందులు వాడితే ఎలా ఉంటుంది అంటారు ఓకే డెఫినెట్ గా వాడచ్చమ్మా మీకు మేజర్ గా ఫైల్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి రిపీట్ అవడం గల రీజన్ ఏంటంటే మీ సర్జరీలు అవి జరిగినా కూడా ఏదైతే సమస్య ఉంటుందో అది మలబద్ధక సమస్య కానీ గ్యాస్ట్రిక్ లేటర్ ఉన్న ప్రాబ్లం కానీ ఇది సర్జరీ వల్ల డయ పూర్తిగా క్యూర్ కాకపోవడం వల్ల మీకు సమస్యలు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి ఇదే మేజర్ గా మీకు ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ లో హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ లో ఎప్పుడు కూడా మలబద్ధక లాంటి సమస్య ఉన్న కన్స్టిపేషన్ లేదా ప్రెజర్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఇవన్నీ పూర్తిగా తగ్గేలా మెడికేషన్ ఇస్తారు ఫైల్స్ లో మీకు ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా బ్లీడింగ్ తగ్గాలి మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఫైల్స్ ఎంగార్జ్మెంట్ ఎక్కువ ఉందంటున్నారు బాగా ప్రెజర్ పెట్టినప్పుడు బాగా ప్రొలాబ్స్ అవుతున్నాయి అంటే కొంత డిగ్రీ ఆఫ్ ఫైల్స్ కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి అది పూర్తిగా తగ్గేలా మెడిసిన్ వాడాలి మీరు ఒకసారి సంప్రదించండి అక్కడ డాక్టర్ సంప్రదిస్తే మీకు ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు ఏ డాక్టర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటారు దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్ అందిస్తారు మీరు ఆల్రెడీ సర్జరీకి వెళ్ళారు కాబట్టి ఈ మెడికేషన్ ట్రై చేసి చూడండి మీరు వితిన్ షార్టెస్ట్ పీరియడ్ మీకు ఫస్ట్ సిమ్టమాటిక్ డిస్కంఫర్ట్ తగ్గుతుంది దాని తర్వాత కాన్ఫిడెంట్గా కంటిన్యూటీ ట్రీట్మెంట్ వాడండి పూర్తిగా క్యూర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్
ఎక్కువ పెయిన్ కనిపించదు కానీ తెలియకుండా బ్లీడ్ అవుతుంటాయి ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అనేది కంటిన్యూటీగా జరుగుతున్నప్పుడు పేషెంట్ మోషన్లో దాన్ని నోటీస్ చేయకపోతే కనుక కంపల్సరీగా దానివల్ల వేరే ప్రాబ్లమ్స్ హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి ఈ ప్రొలాబ్స్ అనేది అవుతున్న కొద్దీ పేషెంట్ సిమ్టమ్ డిస్కంఫర్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ప్రొలాబ్స్ అవుతున్నప్పుడు ఎవరైనా పేషెంట్ ప్రొలాబ్స్ తీవ్రతను బట్టి లక్షణాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిగ్రీ ప్రొలాబ్స్ నుంచి ఫోర్త్ డిగ్రీ ప్రొలాబ్స్ వరకు మనం చెప్తూ ఉంటాం ఈ ప్రొలాబ్స్ తీవ్రత పెరుగుతున్నప్పుడు పేషెంట్కి ఒక్కొక్కసారి మోషన్ బయటకు వచ్చి ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళకపోవడం డిజిటల్ ప్రజర్ అప్లై చేస్తే కానీ లోపల పోవడం ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటాం అదే ఇంటర్నల్ ఫైల్స్లో ఈ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్కి ఈ ప్రొలాబ్స్ దగ్గర మనకి స్టాంగులేషన్ అయ్యి దానివల్ల బ్లీడింగ్ యొక్క గ్యాంగ్రేన్గా ఏర్పడడం కానీ అల్సరేషన్ కానీ త్రాంబోసెస్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏర్పడితే దానివల్ల పెయిన్ సివియారిటీ అవన్నీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్లో ఏమవుతుందంటే క్లాట్ బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి పెయిన్ఫుల్గా అనిపిస్తాం మోషన్కి వెళ్ళిన చాలాసేపు వరకు నొప్పి తగ్గకపోవడం ఈవెన్ ప్రొలాబ్స్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఇంటర్నల్ ఫైల్స్ వెంటనే రిట్రాక్ట్ కాకపోతే కూర్చోవడం కూడా ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తాం మార్నింగ్ వచ్చిన పెయిన్ ఈవినింగ్ వరకు కూడా తగ్గకపోవడం ఇలాంటివి కూడా చూస్తుంటాం నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం ఆదిలాబాద్ నుంచి మౌనిక గారు హలో హలో మౌనిక గారు ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం విశాఖపట్నం నుంచి అప్పారావు గారు హలో నమస్కారం మేడం సార్ చెప్పండి ప్రాబ్లమ్ సార్కి మేడం మా బాబుకి వేలు మధ్యలో కురుపులే వస్తున్నాయి మేడం ఓకే ఆ వేలు మధ్య కురుపులే వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి మేము వాటి ఆటు వాటిలోని బాబు పెట్టడం వల్ల డిస్పాల్ అయిపోయింది మేడం ఏమవుతుందండి అదే మా బాబుకి వేడి వాటర్లో పెట్టడం వల్ల జన్న చిన్న కురుపులా వచ్చి డిస్పాల్ అయ్యారు సార్ ఓకే అదే దానివల్ల అంటే మేము ఆయింట్మెంట్ చెప్పండి అది ఆయింట్మెంట్ ఆయింట్మెంట్ రాస్తున్నాం సార్ ఆయన తగ్గట్లేదు సార్ అది ఎక్కడ వస్తుంది కురుపులు అంటే వేలు వేలు మధ్యలో సార్ వేళ్ళ మధ్యలో వస్తున్నాయా ఓకే చేతి వేళ్ళ కాళ్ళు వేళ్ళ చేతి చేతి వేళ్ళ సార్ వేడి నీళ్లు పెట్టడం అంటే ఏమో వేడి నీళ్లు ఎందుకు పెడుతున్నారు అంటే అంటే మేము డ్యూటీకి వెళ్ళేప్పుడు మా బాబుకి వేడి నీళ్లు పెడితే కొద్దిగా ఏదో బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంట ఓకే 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 అంటే మీకు రెరప్షన్స్ కురుపులు వస్తున్నాయంటే అది ఎటువంటి స్కిన్ కంప్లైంట్ అనేది చూడాలండి మీకు ఆ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా చూసి అది ఏ రకమైన సమస్య ఏదైనా స్కిన్ డిసీజా లేకపోతే అలర్జీ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా లేకపోతే స్కాబిస్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో అవి చూసుకుంటే మీరు దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు మీరు ఒకసారి వైజాగ్ లో మీకు ఇంటర్నేషనల్ బ్రాంచ్లో ఒకసారి సంప్రదించింది అక్కడ డాక్టర్ బాబుని తీసుకుని వెళ్తే చూసి ఏ రకమైన సమస్య చూసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం హైదరాబాద్ నుంచి అశోక్ గారు హలో హలో అశోక్ గారు చెప్పండి సార్ మేడం నమస్తే మేడం హలో చెప్పండి సార్ మా బాబు టెన్ ఇయర్స్ అండి ఓకే మా బాబు మోషన్ ఏదైతే ఈ చుట్టుపక్కల మోషన్ మొత్తం కదా సార్ చుట్టుపక్కల కొంచెం మా బాబు లా ఉంటారు ఈ ఫిష్ ఉన్నానా ఫిషర్ అని చెప్పేసి డాక్టర్ చెప్పారు ఓకే మెడిసిన్ వాడాము ఓకే ఇప్పుడైతే ఆయన అప్పుడైనా సర్జరీ చేయాలన్నాడు మెడిసిన్ ఇచ్చింది కొంచెం తగ్గింది మళ్ళీ ఏమన్నా రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా సార్ ఓకే అంటే మీ ఫిష్ లాంటి డయాగ్నోస్ అయ్యిందా అండి మోషన్ బాగా పక్కన సగ్గడ్డ అనేది ఏర్పడుతుంది సగ్గడ్డ ఏర్పడినప్పుడు మీకు కంటిన్యూటీగా దానిలోంచి పస్ డిశ్చార్జ్ అట్లా వస్తూ ఉంటే దాని ఫిష్ లో ప్రాబ్లం అంటాం ఈ రికరెంట్ యానోలెక్ట్ ల్యాబ్స్ అంటే ఇన్సైడ్ రక్తం భాగం నుంచి బయట భాగం స్కిన్ భాగం వరకు కూడా ఇది ఒక ఎప్తీరియల్ ట్రాక్ లో ఏర్పడితే ఫిష్ లో కింద తయారవుతుంది ఈ దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు వాడిన మెడిసిన్స్ వల్ల యాప్సెస్ తగ్గిపోయింది అంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోండి విటమిన్ సి డైట్ ఎక్కువ తీసుకోండి వాటర్ ఎక్కువ తాగించండి కొంచెం నైట్ టైం నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ అవాయిడ్ చేయండి ఈజీగా ఆహార పదార్థాలు డైజెస్ట్ అయ్యే ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ ఉండి ఫైబర్ డైట్ ఎక్కువ ఇచ్చి చూడండి దీనివల్ల కొంత సివియారిటీ తగ్గితే మళ్ళీ తొందరగా ఇంటర్నల్ హీలింగ్ జరిగితే మళ్ళీ రిపీట్ కాదు లేదు మళ్ళీ యాప్సెస్ రిపీట్ అవుతుందంటే అప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు ఒకసారి ఎంఆర్ఐ ఫిషోగ్రామ్ తీయించుకుని లోపల వరకు ఏమైనా ట్రాక్ ఉందో చూసుకుని దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి మోషన్ పూర్తిగా బ్లాక్ అయిపోవడం మలబద్ధకం ఏర్పడడం చూస్తూ ఉంటాం అలాగే కొన్ని కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తీసుకుని ఇమీడియట్ గా లూజ్ మోషన్స్ అవడం చూస్తాం ఈ రెండు రకాల సమస్యలు కూడా ఈ పైల్స్ అలాగే ఫ్యూచర్స్ రెండు రకాల సమస్యలు దారి ఎందుకంటే ఇక్కడ మెకానికల్ ట్రామా ఏదైతే ఆ స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ వల్ల
ఫైల్స్ ఆఫ్ హిస్టలాకి సర్జరీస్ చేసుకున్నా కూడా ఎందుకు రిపీటెడ్ గా వస్తాయి కారణం ఇదేనండి అంటే మేజర్ గా ఏదైతే రూట్ కాజ్ సమస్య ఉందో కొంతమందిలో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇంటెస్టైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి ఐబిడి లాంటి క్రాన్స్ డిసీజ్ లాంటి కంప్లైంట్స్ కొంతమంది అదర్ గా ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్ ఉంటాయి వెనరల్ డిసీజెస్ అవచ్చు సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అవచ్చు ట్యూబర్క్లోసిస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవచ్చు లింఫోగ్రాన్లో వేరే వేరే లాంటి కండిషన్స్ అవచ్చు చాలా రకాల కంప్లైంట్స్ కూడా వీటికి దారి తీసుకుంటాయి అందుకని మనం ఎప్పుడైనా రిపీటెడ్ గా వస్తున్నప్పుడు కారణం ఏంటి కేవలం ఇది కన్స్టిపేషన్ స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ వల్ల మాత్రమే వస్తుందా ఇంకేదైనా అదర్ ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయో చూసుకుని దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఎట్స్ నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం గుంటూరు నుంచి కోటేశ్వర్ రావు గారు హలో హలో కోటేశ్వర్ గారు చెప్పండి సార్ ప్రాబ్లం నాకు ఇంత ముందు థర్డ్ క్లాస్ లో వచ్చిందండి ఓకే ఏమైందండి ప్రాబ్లం సెకండ్ డే వచ్చేసి ది ఫిఫ్త్ లాగ మారింది ఓకే నాకు ఆ ఓకే అయితే ఇరవై నేను మధ్య నేను గోపాలకృష్ణ దగ్గర సర్జరీ చేస్తే తగ్గింది ఓకే తగ్గి ఈ మధ్య ఒక మూడు సంవత్సరాల క్రితం మళ్ళీ వచ్చిందండి ఇరవై సంవత్సరాల దాకా లేదు ఓకే అయితే మళ్ళీ మూడు మూడు సంవత్సరాలు ఇస్తే మళ్ళీ మధ్యనేని గోపాల్ దగ్గర చేపిస్తే సెట్ కాదా ఓకే దాంట్లో నుంచి కొంచెం గాలి వస్తుంది కొంచెం గాలి వస్తుంది ప్రస్తుతానికి నేనేం కొంచెం డ్రింకింగ్ ఎక్కువ చేస్తున్నా అండి మధ్యకాలంలో బాగా ఇసుకపోతుంది మళ్ళీ ఆపరేషన్ మీ దగ్గర ఒకసారి హోమియోపతి ఇక్కడ గుంటూరులో వాడాను ఓకే అయితే దాని వల్ల అసలు ఏమి యూజ్ లేదు ఇక్కడ అరేర్ మహల్ దగ్గర పెట్టారు నేను మినిమం ఆరు నెలలు వాడాను మరి ఆయన ఎట్లా ఇచ్చాడు ఏమో తెలియదు నాకు అసలు ఏమి యూజ్ లేదు ఇప్పుడు కొంచెం బాగా ఈ దరిపిర్ర కూడా కొంచెం బాగా ఇబ్బంది పడుతుంది బాగా మంట పడుతుంది ఓకే అది మీరు ఫస్ట్ పని చేయండి మీరు ఫిషలోగ్రామ్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది మీరు ఫస్ట్ ఫిషలోగ్రామ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకుంటే మీకు లోపల ఏ స్థాయి వరకు మీకు ఫిషలా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంది ఎంత లెంత్ ట్రాక్ ఉంది ఇవన్నీ మీకు కరెక్ట్గా తెలిస్తే మీకు దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ పద్ధతిలో తీసుకోవచ్చు రెండోది ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఇలా మీరు కంటిన్యూటీ చేయడం వల్ల ఇంకా మీకు ప్రాబ్లమ్ సివియారిటీ పెరిగి లివర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడి అదర్గా డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి దారితీస్తాయి ఇంకా స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ పెరిగితే పైల్స్ లాంటి కంప్లైంట్స్ కూడా ఇంకా అరేజ్ అవ్వచ్చు అందుకని ఫస్ట్ మీరు ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ అవాయిడ్ చేయాలి నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ అవాయిడ్ చేయాలి ఫుడ్లో వేరి కలిగించే ఆహార పదార్థాలు తక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మెడిసిన్తో ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ కనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ క్రానిక్ మీరే చెప్తున్నారు కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఈ సమస్య ఉందని చెప్తున్నారు మళ్ళీ రిపీట్ అయింది సర్జరీ చేసినా కూడా సక్సెస్ అవ్వలేదని చెప్తారు అంటే సర్జరీ చేసినా మీకు సెట్ కాలేదంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్ సివియారిటీ కొంత ఎక్కువ ఉన్నట్టు దీనికి మెడికేషన్ వాడేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కొంత స్లో రెస్పాన్సే కనబడుతుంది ఇంత సివియర్ స్టేజ్లో అందుకని ఫస్ట్ మీరు ట్రాక్ ఒకసారి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించుకుని దాని పరంగా ట్రీట్మెంట్కి అప్రోచ్ అవ్వాలి రైట్ సార్ ఎసిడిటీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ అల్సర్ సో వీటి వల్ల కూడా ఇవి వచ్చే అవకాశం అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇంప్రాపర్ గ్యాస్ట్రిక్ ఎంటింగ్ అంటాం సరైన పద్ధతుల్లో మనకి ప్రేగులు కదలిక లేకపోవడం మోషన్ సరైన పద్ధతిలో ఫ్రీగా రాకపోవడం దీనికి పెరిస్ట్ ఇర్రెగ్యులర్ పెరిస్టాలిటిక్ మోషన్ ఫస్ట్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కింద చూస్తాం హైపర్టోనిక్ స్పింక్టర్ యానల్ స్పింక్టర్ హైపర్టోనిక్ కావడం వీటిలో ఈ రెండు రకాల సమస్యలకి రూట్ కాజులో మనకి ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ హైపర్ ఎసిడిటీ కానీ అలాగే గ్యాస్ట్రైటిస్ పెప్టిక్ అల్సర్ డిసీజ్ ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు శరీరం వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అది తద్వారా ఈ పెరిస్టాలిటీ లేకుండా మోషన్ అనే సరైన పద్ధతిలో జరగకపోవడం దానివల్ల మోషన్ బాగా స్ట్రైనింగ్ యాక్టివిటీ పెరగడం కన్స్టిపేషన్ సమస్యలు దారి తీయడం ఇవి కంపల్సరీగా చూస్తాం అందుకని ఈ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ గ్యాస్ట్రైటిస్ లేదా రికరెంట్ ఒక ఎసిడిటీ లేటెడ్గా ఉన్న కంప్లైంట్స్ సివియారిటీ పెరుగుతుంటే దానికి కంపల్సరీగా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో దానికి ప్రాబ్లమ్కి ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూటీ పద్ధతిలో తీసుకుంటే ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు సో మేజర్గా మలబద్ధక సమస్యతో ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి సో దాన్ని ఏ రకంగా నివారించుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే విందర్ చెప్పాడు కన్స్టిపేషన్లో కాజ్ ఏంటైనా చూడాలి అక్కడ ఎసిడిటీ హైపర్ ఎసిడిటీ ఉందా అలాగే బ్రెస్టాలిక్ మోషన్ సరిగ్గా లేదా స్పింక్టర్ యాక్షన్ డైలటేషన్ లేని ప్రాబ్లం ఉందా ఏజ్ పరంగా కూడా కన్స్టిపేషన్ వ్యాల్యూ అవుతుంది చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే కన్స్టిపేషన్ చూస్తాం డెంటిషన్ టైంలో ఓల్డ్ ఏజ్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం డయాబెటిక్స్లో కన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది షుగర్ వల్ల గ్యాస్ట్రో పారాసిస్ అంటే డిలేడ్ గ్యాస్టిక్ ఎంటింగ్ ఉంటుంది హైపోథైరాయిడ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కన్స్టిపేషన్ వస్తుంది ఎందుకంటే కన్స్టిపేషన్ని చాలా ఈజీ
So files of features fist la vitlin election just to oche parinama lira can go tai chalamandi ki a pain telekunda piles which not a pain telekunda bali telekunda motion lone blood bleeding and a hypothon together. So a la good thing she lakunda was less the elanti the internal piles low Jeruthun to the internal piles low in that chipnad mano a bleeding only painless wound of Allah patient motion la bleeding notice jay like for on danto. आह ब्लीडिंग कंटिन्यूटी का ये पे कंप्लीट रखते हैं ना तो केले पड़न सोचते होंगे अलग ये पाइल्स लो प्रलाप्स आउट होना पड़ो आह प्रलाप्स है इतना पाइल्स की वेनस रिटर्न तक की पड़ा वाला इस ट्रायंगलेशन गुरे ही अधिक गैंगरेन का मारा चु ले त्राम्बोसिस का दार दिए चु अलग ये अल्सरेशन एयर पड़ साला पैदा का सीवियर का ये कंटिन्यूटी का एनएस बागन तो साह प्रलाप्स है ये पे 24 वर्ष से बाइटिंग प्रलाप्स है उन्हें जोस्तो आकर कंपलसरी सर्जिकल आ रिपेयर आवश्यक बाढ़ तो उठना तो कुनी 20 कंडीशन्स मानो एली स्टेल और डिटेक्ट चेस कुन्टे आलांटे सीवियर कॉम्प्लिकेशन दार दी कुन्ना चूस कोच्चो अलगे Nanti, dan ni, sebenarnya ini pertama diagnosis change, kau ni putihkan visual dan track lo 100% track healing dalam itu susu kau ni, apade dan treatment ini stop cerai. Muda rakaal sama sekali, ahar jaga tu lifestyle change juga cakap lagi penting. Alangkah ini pertama diagnosis change, kau ni putihkan visual dan track lo 100% track healing dalam itu susu kau ni, apade dan treatment ini stop cerai. Muda rakaal sama sekali, ahar jaga tu lifestyle change juga cakap lagi penting. Alangkah ini pertama diagnosis change, kau ni putihkan visual dan track lo 100% track healing dalam itu susu kau ni, apade dan treatment ini stop cerai. Muda rakaal sama sekali, ahar jaga tu lifestyle change juga cakap lagi penting. Alangkah ini pertama diagnosis change, kau ni putihkan visual dan track lo 100% track healing dalam itu susu kau ni, apade dan treatment ini stop cerai.